mocno nam się popieprzyły priorytety w życiu. Po co chcecie brudzić idealnie czystą wodę? Nam się wydaje, że jesteśmy nieśmiertelni, ale tak naprawdę mam bardzo mało i ograniczony jest ten czas. Szkoda go spędzać na filtry z osmozą i mineralizacją produkuje tylko do Polski. No powiedz mi, czy ty pracujesz za darmo? Te filtry bankowe są złe. Wrócę do tego. Po pięciu latach produkt nadaje się do utylizacji. Cały filtr. Glifosfaty, e, antybiotyki, e, środki antykoncepcyjne. Bardzo istotne. Fajnie, że ktoś podnosi te tematy. Masz na mnie kwity. Dlaczego faceci e, są bezpłodni? Tak, zwariowali filtry po 5, 7, 10 tysięcy. Bo fajnie jednak pod prysznicem nie mieć wody, która wysusza skórę. Tu będzie kij w mrowisko wsadzone do wielu komentarzy z poprzedniego filmu. Dzieciakom rosną piersi. Badań na 18, 19 związków, tak? Z 2300. Każda dawka z sodu może być szkodliwa. Ale co z ludźmi? Czyż bez domnymi, mieszka? Bez domnymi, tak. Zadam pytanie, którego nie rozumiem. <głos> Okej, okay. czy pan leje wodę? Tak, tak. właśnie widać. <głos> Mogę uspokoić. To, co najczęściej widać, jest najmniej szkodliwe. Ja wtedy mówię o... Obecnie społeczeństwo przesadza z wiarą w badania naukowe. Często przyjmujemy za pewnik to, co zostało opatrzone pieczątką, certyfikatem czy podpisem znanej osobistości. Niestety, rzeczywistość jest inna. Uznając wszystkie badania za wiarygodne, można gorzko się pomylić. Warto zachowywać czujność, patrzeć na metodologię, na to, kto dane badania zlecił lub finansował. Mieć świadomość, że część danych z badań jest ukrywanych, natomiast te, które potwierdzają daną tezę, są przekazywane dalej opinii publicznej. Nie od dziś wiadomo, że system medyczny jest opanowany przez korporacje, których celem jest rozpropagować i uwiarygodnić skuteczność działania swoich produktów, często przy wykorzystaniu zdania liderów opinii publicznej. Jeżeli chcesz być zdrowym człowiekiem, a rekomendacje leczenia, które dostałeś, nie pomagają, należy zacząć je podważać, nawet jeśli je otrzymałeś od największego autorytetu. Na kanale nagrywam również odcinki z autorytetami w kwestii zdrowia. W dzisiejszym świecie natłok informacji jest bardzo duży, tych informacji, filmów jest mnóstwo i czasami ciężko nam zweryfikować, które te informacje są wiarygodne. Dlatego specjalnie dla Ciebie zebraliśmy sprawdzonych ekspertów zdrowia i stworzyliśmy wraz z nimi poradnik zdrowia. Gościem dzisiejszego odcinka jest Damian Abramowicz. Działa w obszarze szeroko pojętego biznesu. Jego misją jest wygrać z plastikiem. Ekspert w dziedzinie oczyszczania wody. Współprowadzi kanał Happy News. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony. Witaj na kanale dziś. Moim gościem po raz drugi Damian Abramowicz. Dzień dobry, cześć Grzegorzu. Witaj w nowym roku. Witajcie w nowym roku. No i witajcie w nowym odcinku, drugim odcinku, który... No, który będzie kontynuacją tego pierwszego, który zrobił, trzeba powiedzieć, fajne wyświetlenia, duże zamieszanie w komentarzach. Nie wiem, czy czytałeś? Tak, bo na początku czytałem. <laughs> na początku czytałeś, a później stwierdziłeś, o kurde, chyba mnie nie lubią. Już co, czytałem, czytałem, no jakby spodziewaliśmy się różnego odzewu. Też odcinek nie był doradczy na temat tego, jak, wiesz, co zrobić z wodą, to dzisiaj się pewnie na tym dzisiaj skupimy. Będzie więcej, tak. Natomiast w tym pierwszym mówiliśmy bardzo ogólnikowo o wodzie, a tam, wiadomo, wiele osób już chciało gotowych rozwiązań. Wielu akwarystów wiedzą tak. wszystko o wodzie, wiele osób takich, które tam yy, yy, bronią, czy po, pokazują swoje poglądy jedyne słuszne o wodzie. Więc ja odpuszczam w takiej sytuacji, nie wchodzę w takie dyskusje. A, a dlaczego, to też dzisiaj pewnie chętnie powiem. Dobrze, to zróbmy y, dzisiaj z tego odcinka merytorykę na najwyższym poziomie możliwym, bo my moglibyśmy lać wodę, y, co też nam zarzucono w niektórych ja komentarzach. Ja to robię 25 lat, tak? Ja też, ja, ja jestem bardzo dobry w, la, w laniu wody. W tekście mówiono mi, żebym czytał, żebym w radiu pracował nie mam mnie tam, ale jestem tu. Więc dzisiaj od razu biorę sobie kartkę, na której napisałem... Masz na mnie kwity. Tak, mam kwity. Dobra. Mam, mam też komentarze wasze. Nie wszystkie, bo tych komentarzy było blisko pół tysiąca. No to nie mamy tyle czasu. Nikt by tego nie obejrzał. Ale myślę, że zacznijmy sobie od kwestii, które, które ja będę rzucał jako takie wolne hasło, a ty będziesz dopowiadał do tego najlepszą swoją wiedzę, a później będziemy na przykład odnosić się do niektórych waszych komentarzy. Okej, okay, dodajmy, że ja nie wiem, co jest na tej... Na, na jednej wiem, co jest na tej kartce, bo wiem, że komentarze takie... Tak. Ale widzę, że masz kilka, więc ja dobra, lećmy na żywioł. Ja mam kilka. Lećmy na żywioł, myślę, że... Myślę, że... Prawda sama się obroni. To się, to się samo... A co chcesz? Pierwszy komentarz naszego widza, czy obojętnie? Zaskocz mnie. Zaskoczycie. Dobra, no to lećmy od komentarzy. To jest dla was przecież odcinek. Ja, tak jak powiedziałem w pierwszym odcinku, nie interesuje mnie, jak działa filtr. Najważniejsze, że co działa... Co ci zarzucano. Tak, tak, że jestem ignorantem, że powinienem przecież tam siedzieć, no ale jeżdżę autem, dzisiaj przyjechałem i on działa. Minus 15 czy minus 17 i ja włożyłem kluczyk i to auto działa. Diesel też działa, drugi samochód nasz, więc nie interesuje mnie dlaczego. Wiem, że akumulatory, do, dobre paliwo, akumulatory, opony, wszystko jeździ i tak to powinno moim zdaniem być. Bardzo mało konkretów zarówno w filmie, jak i na stronie z filtrami. 
A mnie interesuje, co usuwają te filtry i jakie są na to badania. Antybiotyki, hormony z antykoncepcji, glifosat, metale ciężkie, jaka jest struktura wody przefiltrowanej. To jest cały jeden komentarz. Mhm. No jak ktoś już nadaje, zadaje pytanie, jaka jest struktura wody przefiltrowanej, to wiadomo, że czymś tam się zajmuje albo, albo, albo jakąś wodę energetyzuje, albo, albo wie o coś, czy o redoks, redoksie, czy o tym, że woda ma pamięć. To jest bardzo taka obszerna dziedzina. My się najmniej nią zajmujemy, to, to powiem od razu. Natomiast odniosę się do pierwszej części komentarza. Jeżeli chodzi o, jak wysyłamy w ogóle badania czasami do laboratorium, a później do analizy, do dobrania filtrów, bo na przykład według nas niekoniecznie nasze rozwiązanie jest najlepsze, mamy kilka miejsc w Polsce, z którymi się konsultujemy, to najczęściej, kiedy woda jest bardzo trudna do uzdatnienia, pada hasło odwrócona osmoza, po prostu. Okej, okay, to już jest taki stopień zanieczyszczenia, że tylko odwrócona osmoza pomoże. I faktycznie w tych naszych filtrach, w większości, tych nawet domowych czy kuchennych, o których po części mówiliśmy w ostatnim odcinku, my się sugerujemy takimi filtrami, raczej proponujemy takie filtry, które doprowadzą tą wodę do celów pitnych. I teraz co do badań. Oczywiście każdy produkt, który oferujemy ma ATS PZH. Ten ATS PZH jest raz łatwiej, raz trudniej zdobyć, szczególnie kiedy to produkt jest sprowadzany dopiero na rynek polski to wymaga się od nas badań. Natomiast ja sam no, trochę obśmiewałem te badania w zeszłym odcinku, w ostatnim odcinku, że dzisiejszy sanepid, który mnie no, zmusza do przedstawienia badań, wymaga ode mnie tylko badań na 18-19 związków tak? z 2300, które w tej wodzie są. Więc umówmy się, że to, że produkt ma PZH nie do końca gwarantuje, że to jest najwyższy lotów produkt, bo u nas produkty i za 200-300 zł i te za 20 tysięcy zł mają ATS PZH. Natomiast te faktycznie najlepsze, jeśli już pytamy o takie związki chemiczne, które tam są, o antybiotyki, mhm. o tego typu rzeczy, no to mamy tylko jedną linię produktów takich szwedzkich, które mają faktycznie dokument na to, wydane przez Królewską Szwedzką, Królewski Szwedzki Instytut Technologiczny, który mówi, że 99,99% większości tej chemii jest usuwane przez te filtry. Założenie jest takie, że każda odwrócona osmoza usuwa te związki, albo że prawie każda je usuwa, natomiast tylko jedna linia naszych produktów ma na to dokument. Więc jeżeli ktoś naprawdę tak bardzo chce iść w kierunku, dobra, dokumenty, badania, dokumenty, badania, no to my mówimy, dobra, to tego produktu nie bierz pod uwagę, tego też nie, bo my wierzymy i wiemy, że on działa i przechodzi wszystkie badania takie, które można w Polsce wykonać, ale papier ma tylko jeden, no tylko wtedy od razu mówimy o filtrze za parę tysięcy, a nie za 500 złotych. Mhm. Ja myślę, że przy okazji tych badań, o których powiedziałeś, czyli Sanepid w całej Polsce bada wodę, no bo do, do tego jest stworzony, ale przeczytałem albo komentarz pod filmem, albo gdzieś przy okazji oglądając inne odcinki z wodą, usłyszałem taką rzecz, że woda w Sanepidzie, w Sanepidzie jest badana gdzie? No jest na wejściu do, Oczywiście, wodociągu. do wodociągu, tak? Czyli z wodociągu do naszego mieszkania jest jeszcze długa, długa droga przez rury, które są albo stare i zanieczyszczone i widzieliśmy wielokrotnie, ja ci ostatnio chyba nawet wysłałem takie zdjęcie. Tak, widziałem. Ciekawy tak. bardzo widok. Nie wszystkie rury są wymienione. No i pytanie właśnie, kto robi badania nam w domu? Na, na wyjściu tej... Możemy to zrobić. My nawet w naszej firmie mamy usługę, wiesz, możesz sobie wejść na sklep czy na stronę i zakupić pakiet badania. Przyjeżdża do ciebie akredytowany laborant, który pobiera wodę z twojego kranu. Ta usługa kosztuje chyba w tej chwili 599 zł, mhm. ale jest dość wygodnie, bo, bo pobiera to z domu. To jest zewnętrzna firma. Z nią tylko współpracujemy, żeby właśnie jak ktoś chce filtry na cały dom albo na cały obiekt, na całą firmę uzdatnić i nie wiemy do końca, z jaką wodą się mierzymy, no to wtedy takie badania są bardzo potrzebne. Podobnie badania są potrzebne wtedy, kiedy woda jest z własnego ujęcia, tak? No to wtedy absolutnie nie wiemy, bo jeżeli woda jest z wodociągu, to można przyjąć, że te badania, które są podane, cząstkowe co prawda tylko, no jakieś są miarodajne, chociażby w zakresie, w zakresie tego, co klientów denerwuje, czyli twardość wody, czyli żelazo, mangan, który się w wodzie pojawia. Natomiast takie, taką usługę badania można zrobić, ale tu dalej jest 20 parę związków, a nie 2000 czy 200. Nie? Tu badanie na kilkadziesiąt związków kiedyś wycenialiśmy, to było około 5000 zł, wow. a to jest dalej 1% tego, co w wodzie jest. Więc jakby podeszliśmy do tego tak, że skoro odwrócona osmoza usuwa większość albo prawie wszystkie szkodliwe związki, OK, od razu informacja dla, dla hejterów, tak, że usuwa też związki mineralne bardzo często z tej mm -hmm. wody, to tak naprawdę jest to jedyna skuteczna metoda, która daje nam gwarancję, że usuniemy z chemię, dobre systemy mają mineralizację, a bardzo dobre mają systemy mineralizacji bardzo wysokiej jakości, które faktycznie tą wodę później wzbogacają wabń, magnez, sód, potas, krzem, czyli takie bardzo potrzebne dla związku, dla naszego zdrowia związki. I tu jakby mamy wodę na pewno bezpieczną pod względem chemicznym, pod względem tego, co Pan czy pani w komentarzu pytała, glifosfaty, y, antybiotyki, y, środki antykoncepcyjne, bardzo istotne, fajnie, że ktoś podnosi te tematy, 
ale też w podany w prosty sposób, czyli filtr, który da ci możliwość podejścia do tej wody, do tego kranu, nalania i, i pójścia do pracy, czy, czy na zrobienia herbaty, a nie na zasadzie, że my będziemy przygotować miksturę wodną przez godzinę, żeby ta woda pozbawić jej pamięci, żeby, żeby jej dodać, e, dodać jakieś, jakieś walorów pod tytułem Redox, czyli podnieść jej pH, obniżyć jej ORP, bo tu oczywiście jest bardzo szeroki temat. My mamy, może później pewnie pojawią się jeszcze pytania mm-hmm. o redoks czy o jonizację, mamy te, na tego typu rozwiązania, ale to jest dalej niecały 1% naszej działalności, bo to jest wy, wybrana grupa od ludzi, tylko o to pyta. Znaczy ten gotowiec w postaci filtra, który robi wszystko za nas, tak można powiedzieć, że jesteśmy wygodni, no ale wynika to z tego, że mamy mało czasu, mamy czas na coś Oczywiście. innego i dla mnie ważniejsze jest, żebym ja się zajął właśnie rodziną, czy odpoczynkiem, czy sportem, niż tym, żeby studiować każdy, każdy ekspres do kawy, każdy filtr do wody, czy każdy samochód, który jest najlepszy. No nie jest to fizycznie możliwe, bo ciągle przecież coś kupujemy, musimy coś wymieniać. Gdybym ja przy każdych zakupach miał sprawdzać każdy produkt, ja jednak ufam ludziom, którzy albo to sprawdzili, albo używają. I tak samo jest w kwestii telefonów. Jak teraz chciałbym wymienić telefon, no to nie idę do sklepu i no, który telefon jest najlepszy? No to pewnie spędzę nad tym kilka dni, jak mhm. nie tydzień. U- uważam, że to nie jest konieczne. Ale fajnie, że powiedziałeś jeszcze o mm, tym, bo chyba taki komentarz się również pojawił, że część filtrów jakby zeruje tą wodę, nie? czyli z- z- zabiera wszystko z niej. No i ta woda jest później taka jałowa. E, był komentarz, że przecież ona nic tam nie ma, że jeśli on przez wszystko zabiera z niej, z niej, to zabiera również to, co najlepsze. To powiedz mi, czy ten filtr, którego ja używam, on ma tą możliwość, że on ją jakoś e, dodaje te, te, te związki dobre do tej wody? Czy Wiecie, co, samemu odwróc- trzeba sobie to? Odwrócona osmoza z założenia usuwa większość rzeczy z wody, prawie wszystkie, i potem ją mineralizuje. Tu masz urządzenie, które tą wodę mineralizuje na bardzo wysokiej jakości skale dolomitowej. Natomiast... Trzeba mieć świadomość też tego, że picie czystej wody to jest w ogóle ewenement na skalę świata i tu będzie kij w mrowisko wsadzone do wielu komentarzy z poprzedniego filmu, że nasz producent, jeden z producentów szwedzki, który produkuje urządzenia na cały świat, filtry z osmozą i mineralizacją produkuje tylko do Polski. I kiedy pojechaliśmy nam pierwszy raz naście lat temu na rozmowy mm-hmm. i bardzo się upieraliśmy, że nasz model musi mieć mineralizację, ona musi być na wyższej jakości, to inni nas patrzyli jak kos- na kosmitów. U nas najpierw lobby wód mineralnych, później wiele innych instytucji, później wielu samozwańczych doktorów na YouTubach opowiadało o magicznych właściwościach wielu mikroelementów w wodzie i dzisiaj polski konsument żąda od tego, żeby filtr miał wbudowany mineralizator albo dołożony mineralizator. Patrz, marka Philips szturmem weszła z odwróconą osmozą na rynek europejski i właśnie produkują mineralizator na rynek polski. Wszędzie w Europie jest po prostu odwrócona osmoza i pytanie najczęściej jest wiesz jakie i to będzie wielu osób nie, nie, nie będzie się mogło pogodzić z tą informacją. Ci producenci pytają nas albo w laboratoriach R&D albo tam gdzie się wiesz, wymyśla ten produkt, pytają się po co chcecie brudzić idealnie czystą wodę? Tak? My mówimy, że ok, nasze podejście musimy schować trochę w kieszeń, bo rynek konsumentów w Polsce tego wymaga, żeby tą wodę jednak mineralizować, żeby ta woda miała minerały i tak dalej. I my z tym przestaliśmy walczyć kilkanaście, może nie, kilka lat temu na pewno, 8-10 lat temu. Przestaliśmy z tym walczyć, bo też próbowaliśmy, mieliśmy całe księgi do tego, że woda, że plemię Hunzów w Himalajach pije wodę destylowaną, tak, z lodowca, że gdzieś tam to, okay, za chwilę ktoś powie, że jak z lodowca, to strukturyzowana. Więc jakby temat jest mega szeroki, znowu nie chcę wchodzić w takie poboczne wątki. Dlaczego? Dlatego, że Założenie jest takie, że jeżeli w wodzie jest chemia, to ją musimy usunąć, nawet jeżeli z tej wody usuniemy kilka czy kilkanaście miligramów wapnia czy magnezu, może kilkadziesiąt, w zależności od wody, przy czym ile tych minerałów w wodzie jest, bywają takie źródła wód, takie ujęcia powierzchniowe z jezior, z rzek, że tych minerałów tam są naprawdę śladowe ilości, versus cała chemia, która w tej wodzie jest, więc ja się godzę na to, żeby z wody usunąć wszystkie związki i później ją mineralizować po to, żeby ona miała strukturę taką, że możemy ją spokojnie pić i nie musimy się z klientami kłócić, czy ona ma minerały, czy jest destylowana, czy jest wyjałowiona, bo tego typu hasła słyszymy od 90, ja słyszę od 98 roku. No i okej, okay, no ja na pewno chciałem bardzo serdecznie wszystkim podziękować i pogratulować świadomości tym osobom, które po pierwszym filmie, który, który nagraliśmy, na nas zalała lawina komentarzy, a przede wszystkim pytań na nasze wszystkie czaty, na nasz, na nasz sklep internetowy, mówiłem Ci dzisiaj, padło ponad 400 różnych zapytań, plus kilkaset telefonów i to byli ludzie, którzy mówili, ok, od zawsze chciałem coś z wodą zrobić, powiedzcie tylko, co, co, co możemy z tą wodą zrobić. Na pewno wiedza na temat wody jest bardzo szeroka, te drobne, te, te rzeczy, które możemy wchodzić jest bardzo szerokie, ale do kilku rzeczy odnieźmy. Odnieźmy się chociażby do tego, jak tą wodę uzdatniać, jakie są filtry, bo mhm. tego oczekiwali też, tak. też klienci. Nie? Chyba, że masz dla mnie jakieś jeszcze asy w rękawie tutaj z tych pytań. Te asy które... się na pewno pojawią. Masz niedosyt wiedzy? Chciałbyś odkryć więcej nagrań nigdzie wcześniej niepublikowanych z naszymi topowymi gośćmi? 
Z różnych powodów nie mogłeś być na konferencji w Wieliczce, a przecież lubisz sięgać po więcej i nieustannie inwestować w siebie. Mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Jest szansa nadrobić wszystkie zaległości i zaczerpnąć dodatkowej dawki wiedzy od autorytetów z dziedziny zdrowia, inwestycji i świadomości. Specjalnie dla Ciebie nagraliśmy w sumie aż 6 godzin wykładów z Twoimi ulubionymi gośćmi. Brać mi rodzeń, Ryszardem Grzybykiem, Kasią Szewczyk, Tomkiem Mareckim z Independent Trader, Sebastianem Kilichowskim, Pawłem Sado, ekipą Holistic oraz z gospodarzami całego tego zamieszania, czyli mną i Dawidem Kozioł. Chcesz uzyskać dostęp do wykładów już teraz? Link znajduje się poniżej w opisie filmu. Ale zacznijmy sobie, może jakie są w ogóle sposoby uzdatniania wody, żebyśmy zaczęli od, od, od tych takich początków dla tych, którzy są totalnymi laikami w temacie, a żeby chociaż te informacje się pojawiły. My dzielimy klientów tak wewnętrznie na dwa rodzaje. Takich, którym przeszkadza kamień w wodzie i osady w wodzie, czyli pojawia się coś na wannie, pojawia się coś na armaturze, pojawia się coś w ubikacji. Tacy ludzie wymagają od nas, żeby natychmiast ich kabin prysznicowych zniknęły z zacieki, żeby nie musieli każe, każdej soboty poświęcać pół dnia na sprzątanie. I drugi rodzaj klienta, który jest świadomy tego, że nie chce na przykład pić wody w plastikowych butelkach i chce coś z wodą zrobić, żeby móc ją spożywać po prostu z kranu. Najczęściej jest niestety tak, że dopiero kiedy nam ta woda przeszkadza, wtedy my coś z nią robić. W tych komentarzach też tam były takie sytuacje. Okej, okay, mam kamień, okej, okay, mam zacieki, okej, okay, coś. Stacja na cały dom, czyli najczęściej oparta o zmiękczacz wody, w większości naszego kraju jest niezbędny, w większości kraju jest bardzo potrzebny, ponieważ ta woda przekracza 10, 15, bywa, że 20 i 20 parę stopni niemieckich twardości, czyli bardzo, bardzo dużo i ten zmiękczacz powoduje natychmiastową ulgę, to znaczy montujesz sobie zmiękczacz do wody, odkręcasz kran i ta woda jest miękka, tak? Na zmiękczaczu wręcz regulujesz, żeby jeszcze dopływa, dopływała woda, do, domieszać wodę tą bieżącą, żeby, bo może być zbyt miękka, tak? Nagle ktoś, kto przyzwyczajony jest do mm, codziennych kąpieli, do zabierania garści płynu do szamponu, do mm, umycia włosów, bierze taką samą garść i nie potrafi przez 10 minut spłuchać te, tego, bo do i zupełnie inne ilości są potrzebne te drygentów. I to jest bardzo duży plus zmiękczaczy do wody. Połowę mniej proszku do prania, czasami jeszcze mniej niż połowę, o połowę mniej detergentów, o połowę mniej płynów do mycia yy, naczyń, o nie sypiemy soli, soli do zmywarki, więc bardzo szerokie stosowanie, ale uwaga, mówimy tylko i wyłącznie o tym, żeby tą wodę pozbawić twardości, tak? Czyli wymieniamy jony wapnia magnezu na, na sód. I powodujemy coś, co znowu nie jest najlepsze dla naszego zdrowia, czyli sód, który w tej wodzie się pojawia zamiast tego jona, jonu wapnia i magnezu, jest szkodliwy. Obrońcy zmiękczaczy, my też je mamy w ofercie, uspokajam od razu, obrońcy zmiękczaczy powiedzą, a ile tego sodu jest? No dużo, nie dużo, 8 mg sodu na każdy stopień niemiecki uzdatnionej wody w każdym litrze, czyli kilkanaście, kilkadziesiąt mg sodu, niewielka dawka, ale przypomnijmy, że przy naszej diecie w Polsce Każda dawka sodu może być szkodliwa. Dlatego się wiele marek wód mineralnych reklamuje jako idealna do wody niskosodowej. 0,000% sodu. Taka jest prawda, że powinniśmy walczyć o to, żeby tego sodu w naszej wodzie było jak najmniej. Chyba, że mówimy znowu o takiej soli himalajskiej, którą można dawać wody, że, do wody, ale wtedy mówimy o tym, żeby woda stała się świetnym elektrolitem i żeby miała dobrą przyswajalność, a nie o tym, że, że, jej, brakuje, że jej brakuje soli, a już na pewno nie sodu. W związku z tym... I jeżeli chodzi o zmiękczacz, jeśli masz już w domu zmiękczacz, fajnie, cieszysz się, że armatura jest czysta, cieszysz się, że nie musisz, nie musisz szorować, fajnie, że używasz o połowę mniej proszków, ale zdecydowanie polecam i rekomenduję odwróconą osmozę pod zlew po to, aby ona usunęła całkowicie ten sód z wody, który, który się pojawił w konsekwencji zamiany wapnia i magnezu na sód. Niektórzy chcieli informacji technicznych, więc dzisiaj jest więcej mhm. informacji technicznych. Będzie, tak. Nie chcę też w nie chodzić bardzo głęboko, bo za chwilę 90% osób wyłączy yy, yy, odcinek, bo stwierdzi, kurczę, nie ogarniam tej, tej wiedzy. My, my chętnie służymy, jak już naprawdę zabraknie ci po dzisiejszym odcinku informacji merytorycznych, napisz do nas i my na każde pytanie odpowiemy i Przedstawimy badania laboratoryjne, przedstawimy całą merytorykę związaną z wodą. Nie chcemy zanudzać kilkadziesiąt tysięcy innych osób, bo jednak więcej osób do nas się zgłosiło po poradę albo wręcz po zakup jakiegoś produktu, a nie żeby tam udowadniać, że on ma rację, bo on kiedyś badał wodę, ma trzy akwaria. Dobrze, dobrze. To zróbmy tak. Idźmy od razu, kim w mrowisko kolejny, bo powiedziałeś, że, że, że te komentarze są mile widziane. No to ja znowu jakiś komentarz losowy. Mam tutaj chyba 40 albo 50 komentarzy, to jest ledwie 10% tego, co napisaliście. I... A co decydowało o wybraniu komentarzy? Losowość. Losowość, po okay. prostu serio. Tak leciałem i doszedłem może do jednej czwartej, jednej trzeciej, nie pamiętam dokładnie. Słowa była taka, dajcie drugi odcinek tego, co tak, to, był takie, początku, tak, to nie tak. było Tak, to nie było pytanie, tylko to po tak. prostu była taka sugestia, więc, więc tych nie. Tam, gdzie było faktycznie pytanie. Dobra, dobra, tu jest pytanie na przykład... 
Chciałbym się dowiedzieć, to są podobne, więc może takie. Chciałbym się dowiedzieć, czym się różni wasz filtr, który polecacie od tego z Allegro za 600 zł. Mhm. Konkretne pytanie. Bardzo dobre pytanie, ale tu już w takim razie przechodzimy z filtrów tych na cały dom do takich filtrów kuchennych. Tak, zakładam, tak, czyli tak. takich, które są typowo do wody spożywczej. Oczywiście. No, od razu powiedzmy sobie jedną rzecz. My też mamy ofercie te za 600 zł, i te za 100 zł, i te za 30 zł, i nawet mamy filtry dzbankowe z różnych marek. Oczywiście wychodzimy z nich coraz bardziej, mamy już takie śladowe ilości, ale to dlatego, że robiliśmy obroty na, wiesz, na Allegro, gdzieś tam na sklepie i, i nagle stwierdziliśmy, że nie, jako firma, która zajmuje się wodą i chce być kojarzona z jakąś taką firmą doradczą, musimy tych produktów jak najwięcej się pozbyć i faktycznie w przez dwa lata wyłączyliśmy ponad 400 różnych kodów SKU na produkty takie taniec bankowe. Też były pytania, czy te filtry bankowe są złe. Wrócę do tego. Nie są złe, nie są dobre, ale warto o tym wspomnieć. Jeżeli idziemy do tych filtrów domowych, ok, bardzo ogólnikowe pytanie. Czym się różni filtr za 600 zł od filtra za 6 tysięcy? W takim razie ja zapytam cię tak. Czym się różni twój samochód od mojego samochodu, od samochodu kogoś, kto tu z nami siedzi, albo od przypadkowego Opla Kadeta, który jest na parkingu? Przecież ma cztery koła, ma kierownicę i każdemu umożliwił przyjechanie w to miejsce dzisiaj na, do pracy. Więc jeżeli chcemy zestawiać to grupy, grupy produktów, tak? My często na przykład bierzemy produkty marki Kuna Filter. Polska firma na niemieckiej licencji plus jeden włoski produkt. I one są od 2000 do prawie 5000 zł. W tej gamie produktów <coughs> możemy mówić o różnicach. Ten jest, ma obudowę stworzywa, ten z metalu. Ten ma lepszy plastik, ten może migrować mikroplastik do wody. W filtrach za 600 zł znowu będziemy się raczej um, mieścić w takich filtrach między 500 a 1500 zł, czyli taka odwrócona osmoza, często akwarystyczna, często taka najprostsza, na trzech nogach, robiona w Chinach, nie, nie, nie powiem, że za miskę ryżu, ale tak często właśnie jest, kupowana za 20-30 dolarów i sprowadzana na kontenery do Polski czy do Europy. No jest tego mnóstwo na, jest tego mnóstwo na rynku i tego nie da się zestawić z urządzeniem za 6 czy 7 tysięcy zł. Jeżeli chcemy zestawiać urządzenie za 6 czy 7 tysięcy, to z tej samej, z tego samego segmentu, czyli na przykład to bluter Kleona, który ty posiadasz w domu, możemy zestawić z bluter Spirit, bluter Pro, czyli produktami droższymi, bardziej wydajnymi. Dlaczego? Dlatego, że to jest segment, o którym się roz, roz, rozwijamy. To jest tak, jakbyśmy poszli dzisiaj do Mercedesa i robili aferę, że właśnie wyszliście z salonu Opla i Astra jest tańsza od nowej klasy. No okej, okay, i popatrzę na was na wariata, tak? No bo yy, i... Ciężko będzie nawet sprzedawcy Mercedesa E-Klasy odnieść się do tego, dlaczego on jest 20 razy droższy, czy 5 razy droższy, czy 10 razy droższy, bo, na, bo to jest na wielu etapach. Jedna firma ma po prostu ym, za 500 zł, że tak powiem, przy tych filtrach, ma po prostu, ym, wiesz, ym, fabrykę, która produkuje, wtryskarki, które produkują obudowy i wkładają tam byle jakie wkłady za parę groszy i wysyłają świat, a druga firma ma cały zespół inżynierów, ma R&D, ma laboratoria, ma jakąś misję, bo na przykład dostarcza wodę w Afryce, w innych miejscach, ma markę, ma najwyższej jakości akcesoria i nawet wężyk, jak weźmiesz sobie, którym są podłączone tanie filtry, a drogie filtry, to my go kupujemy od producenta, w tym wypadku za 12 groszy ten tani, a jeżeli chodzi o ten drogi, za ponad 2,50 za 2,50 zł. groszy. Wygląda Grzegorz identycznie, ten sam wężyk, to samo robi, wodę przepuszcza. To czemu kosztuje paręnaście groszy albo 2,50, kilkanaście, kilkadziesiąt razy więcej? No to przede wszystkim jest kwestia jakości, renome firmy, marki, no więc pewne rzeczy trzeba jakby tu zestawiać. My nigdy nie pozwalamy sobie, żeby nasz klient mówił, dobra, to ja chcę ten za 600 i wy wyjaśnijcie mi różnicę z tym za 6 tysięcy. To tak nie działa. To znaczy, możemy to wyjaśnić i to oczywiście da się zrobić, bo wtedy mówimy o najdrobniejszych rzeczach w tym filtrze, o węglu aktywnym, o plastiku, to co wcześniej mówiłem, natomiast ciężko jest, wiesz, dzisiaj pójdziesz, tak jak powiedziałem, no, tutaj najlepszym przykładem jest ten, ten samochód, ale kiedyś pamiętam, jak kupiłem sobie kłada, Kolega mówi, namówił na kłada lata temu, mówi, kup sobie King Kłada z Suzuki. Ja mówię, stary, to jest bardzo drogi kład, nie kosztuje 50 tysięcy złotych. Te same parametry jest w chińskim wkładzie za 18 tysięcy. I kupiłem sobie tego za 18 tysięcy i już wiem, i potem kupiłem tego japońskiego za 60 parę już wtedy, czy 70. I jakby, no, jak kupujesz coś raz, dro, do, do, drogi sprzęt na, na lata, w przypadku tego urządzenia, które ty masz w domu, czy ja mam w domu, ja go mam 20 lat, ty masz dopiero jakieś tam parę miesięcy czy rok. Natomiast coś, co kupujesz dobrego i drogiego, że masz na lata. Kupujesz tanio, kupujesz dwa razy. Niestety, mówię tu z ręką w sercu uczciwie, wiele produktów w mojej ofercie, które są w naszej firmie, też są takimi produktami, które masz na 3, 5, 7 lat. Mamy jeden z produktów odwrócenia osmozy, którego instrukcja, czołowy producent na świecie, czołowy, nie podam nazwy, bo, no bo nie wypada, Instrukcja na ostatniej stronie mówi, po pięciu latach produkt nadaje się do utylizacji. Cały filtr, ponieważ badania, które są zrobione na zbiornik, ma atest tylko na pięć lat, bo nie wiedzą, co się będzie po pięciu latach działo, co będzie migrowało z tego zbiornika, bo to jest jakaś nowa, nowsza technologia. I teraz wiesz, no okej, okay, on kosztuje 1199 zł, tak, ten filtr. 
co 4-5 lat nowy, no to nagle po, po kilkunastu latach masz, czy po kilkudziesięciu latach dobrej jakości markowy sprzęt. Kupujesz dobre, dobrze kupujesz raz po prostu. To jakby chyba najprostsze wyjaśnienie tego, skąd różnice w cenach. Yy, oczywiście, że chcemy zarabiać. Wszyscy chcą zarabiać i tak jak Mercedes zarabia i stać go na salon za parę milionów złotych. Wszystkim tym jest marketing, jest, jest reklama. Yy, firmy działające globalnie, korporacje zarabiają. Philips też ma sprzęty drogie, na przykład tych, które mamy ofercie filtry po 2 czy 4 tysiące. Mogły być pewnie za połowę tej ceny, gdyby nie miały naklejki Philips. No ale nie jesteśmy w stanie kłócić się z normami rządzącymi światem, że firma inwestuje, firma ma Firma, ma, firma chce się rozwijać, a nie klepie w garażu w Chinach gdzieś tam na skarce wkłady i, czy, i filtry i sprzedaje je za 100 dolarów czy za 120 dolarów w Europie dla docelowego klienta. Także jeszcze jedna rzecz, bo wiem, że dużo teraz mówiłem, ale to jest bardzo ważne. U nas w showroomie wiszą takie filtry na wejściu, byłeś u nas parę razy i między innymi jeden markowy wisi, potem są takie dwa tańsze i nawet ten markowy by się wydawało, ale dość tanie urządzenie, u nas tam jest taka przestrzeń, gdzie no może nie świeci słońce, ale jest bardzo jasno. Te plastiki zżółknięte po trzech latach, po czterech, w tych tańszych produktach, tych nawet średnich produktach, mnie szokują. Bo ja sobie wyobrażam, jeżeli ten plastik wchodzi w reakcję z, 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 ze światłem naturalnym, to ja nie wiem, jaką wchodzi reakcję z wodą, jaką wchodzi reakcję z, wiesz, z, z, w dalsze. Ja bym się bał przez takie coś podać wodę mojemu dziecku. Dlatego mam w domu to urządzenie, które mam. I okej, okay, ono jest bardzo drogie, ale tylko najlepsze jest wystarczająco dobre. Dobrze, idźmy dalej do komentarzy, bo myślę, że te komentarze, to co sobie tutaj zaznaczyłem i, i, i znasz te kwestie, filtry wody do kuchni, na co zwrócić uwagę przy wyborze, czy filtry w dzbankach są z... O! Pojawiło się, więc wróćmy tak. do tego, no bo, no bo powiedziałeś, że on, one ani nie są dobre, ani nie są złe, to dlaczego ludzie je używają? To jest bardzo tani produkt, no bo kosztuje kilkadziesiąt złotych chyba najtańszy. To ja od razu pozdrowię panią, która u nas była po programie z pozdrowieniami do, do Skoczowa, zdaje się, która mówi, mam filtr dzbankowy, ale wiem, że on jest zły, przyjechałem, bo oglądałem Grzesia Kusza i wiem, że chcę być taki jak Grzesiu Kusz. I okej, okay. ja, ja, ja jej powiedziałem coś, to teraz powtórzę. Ja się bardzo cieszę, że ktoś ma filtr dzbankowy. Powiedziałem to już w pierwszym programie. Fajnie, że ktoś ma jakąkolwiek świadomość, że woda z kranu nie nadaje się do picia, że jest zbyt duże ryzyko, bo nie ma na to badań, że ta woda... Co ciekawe, że oczekujemy mega badań od producentów filtrów, ale nie oczekujemy tych mega badań od producentów wody, nie? Taka ciekawostka na boku. Ale ja mówię, zawsze chwalę, jeśli ktoś ma filtr do wody, nawet w dzbanku, dlatego, że znaczy, że już podjął jakiś, jakiś krok, że już nie produkuje plastikowych butelek, w sensie nie kupuje kolejnej butelki plastikowej, tylko sobie przefiltruje przez dzbanek. Co do tego, czy są dobre, czy złe? Są dużo lepsze metody uzatniania wody. <laughs> Będę lał wodę. Są dużo lepsze metody uzatniania wody. On już trochę robi, trochę daje. Pamiętajmy o tym, że filtr zanurzony na stałe wodzie, a takim jest filtr z banku, no w, niestety ma kontakt ze światłem. Te dzbanki w większości są przejrzyste, ładne, bo one muszą być przede wszystkim ładne, żeby ktoś je chciał mieć. E, mają kontakt ze światłem, e, mają kontakt z powietrzem, a niestety to też niedobrze wpływa dla, i na filtr, i na wodę. E, więc jeśli ta woda jest ciągle przefiltrowywana, kilkanaście litrów wody, kilka litrów wody dziennie pijemy i co dwa tygodnie filtr wymieniamy, można uznać, że ten filtr nam w jakiejś mierze pomoże. Natomiast jeśli ta woda sobie stoi w tym zwanku parę godzin na, na tym, okazjonalnie ktoś pije z nich pół szklanki wody, a do gotowania bierzemy wodę z kranu, albo kupujemy, albo gdzieś tam, to lepiej tego nie robić, dlatego że te filtry zbankowe w większości mają tylko węgiel aktywny, Czasami jeszcze akwalen, ale generalnie chodzi o to, że to jest tylko filtr taki mechaniczny, który, okej, okay, woda z niego jest bardzo często smaczna. I ktoś mówi, co ty opowiadasz, ja piłem wodę z kranu, się nie da pić, a z banka jest lepsza. Jest lepsza, bo węgiel aktywny tak właśnie działa. Dezaktywuje chlor, powoduje, że nie czuć tego chloru, tak działa węgiel aktywny, więc mhm. organoleptycznie smakowo ta woda będzie, woda będzie lepsza. Ale pod względem tego, ile z tej wody będzie usunięte, wracamy do pierwszego pytania. Związki antybiotyki, związki yy, antykoncepcyjne i tak dalej, niestety filtry zbankowe nam nigdy nie zatrzymają. Dobra, to wracamy teraz do komentarzy, bo to była jedna kwestia, to teraz znajdziemy jakiś komentarz. I znowu losowy, nie lecę po kolei, żeby okay. to było, że, że napisałem sobie nie. Ehm... Nastrój oczekiwania jest niezły. No, 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 bo to są długie pytania, ale dobra. No to Czego i... zapytał przed programem? Mam wydrukowane pytania. Czytałeś? Ja mnie na początku czytałem. W takim razie, czy jesteś gotów, czy się przygotujemy? Nie, idźmy na żywioł, bo nie ma pytań, na które ja, ja bałbym się odpowiadać. A najwyżej powiem... A to jest dobre pytanie, patrz, takie. E, chyba nawet go nie pamiętałem, jakoś go skopiowałem szybko, że... I jest tak, co było nie tak? I to jest do mnie pytanie w sumie trochę, chociaż ja, ja nie, nie umiem na nie odpowiedzieć, ale, ale czytam. Co było nie tak w filtrze Grzegorza za 1000 zł, e, że woda z niego była słaba, niesmaczna? Proszę o możliwie dokładną odpowiedź, bo ja tak mówiłem, że mhm. ten filtr był, ale ta woda mi nie smakowała. Teraz jest różnica, którą widać, którą czuć bardziej. W zasadzie można by było powiedzieć koniec, nie? 
skoro klient odczuwa różnicę w smaku wody po filtrze za tysiąc, a za ileś tysięcy do tych, no to finito, no z tym się nie da dyskutować. Ja nie jestem w stanie wpłynąć na twój smak, nie? Jakby dałem ci na testy, mówiliśmy o tym w pierwszym programie, zapraszamy do pierwszego odcinka, dałem ci na testy i nie wiedziałem, co mi powiesz po 30 dniach. Powiesz, wiesz co Damian, nie widzę różnicy, i okej, okay, zostaje przy swoim, bo będziemy mieli bardzo, otwarty, bardzo otwartą dyskusję pod tytułem Grzegorz, weź na miesiąc na testy po temacie, nie? Mhm. I ty wracasz do mnie z informacją, nic innego nie odczuwam, tylko odczuwam różnicę w smaku, chcę mi się pić wodę, zacząłem pić wodę i tak dalej. Czy słyszę to, co chcę usłyszeć z jednej strony, a z drugiej strony no, taki jest właśnie cel filtra do wody. Masz mieć filtr do wody i dalej kupać wodę w butelkach? Bez sensu, nie? Jak nagle mówisz do mnie, no zacząłem pić tą wodę, zacząłem ze sobą brać, w domu wszyscy chętnie piją, no to bardzo często są takie subtelne różnice, że ktoś mówi, faktycznie jest różnica w smaku. Czy ten twój filtr był zły? Nie. Nie ma. Znaczy, chyba od razu mogę tak powiedzieć, nie ma złych filtrów do wody. No nie? Tak, tak można przyjąć taką, taką, takie, taką strategię, takie, taką rozmowę. Nie ma, nie ma złych filtrów do wody. Akurat filtr, który kupiłeś, znam producenta, znam meto- model dystrybucji. Na bardzo niskiej marży chciano zalać rynek tysiącami filtrów po to, żeby sprzedawać drogo wkłady. Nie do końca się udało, bo retail, który te filtry rozprowadzał dość szybko, zaczął niszczyć cenę jeszcze bardziej, jeszcze bardziej i się posypała strategia. Dla nas, czy dobrze, czy niedobrze, no myślę, że finalnie dobrze. Natomiast dużo, dużo osób, które ten filtr miały, też do nas wróciły i po wyborze tego produktu, który mamy, czyli Blue Clone, zostały przy Blue Clone, mimo że jest no kilka razy droższy, umówmy się. Mhm, Ale na, najczęściej u klienta, to jest to, co mówiliśmy wcześniej, ludzie przychodzą po filtr do wody na cały dom, kiedy mają kamień, a po filtr do wody kuchennej chcą mieć wtedy, kiedy ta woda mi smakuje. I nie smakuje, no to bez sensu się męczyć, nie? Po, po tym urządzeniu się po prostu nie męczysz. Pijesz wodę i sprawia to przyjemność. Dobra, to idźmy dalej do pytania, które pamiętam z głowy. Ono się pojawiło często. Tu chyba też... E... Tak, tu też jest, bo my te, często mówimy o tym filtrze, który jest w kuchni, pod zlewem, gdzie pijemy sobie tam wodę i ja taki mam. A, a pytanie pojawiają się też takie, co robić z filtrowaniem wody na cały dom? Czy to się opłaca? Jeśli tak, to jaki, jaki, i kiedy, kiedy ocenić, że to się opłaca i że powinniśmy mieć wodę filtrowaną, oczyszczoną w całym domu? Jakie urządzenie do tego? Mamy y, dużo filtrów na cały dom, a od razu mówię tak, m- m- nie opłaca się uzdatniać wody na cały dom do, do takiego poziomu, żeby ona była do celów pitnych. Dlatego, że według różnych badań około 91, 90, 99% wody, którą mamy w, w ogóle do domu, która do nas dopływa, jest używana do celów gospodarczych. Pranie, spłukiwanie ubikacji, jedno spłukanie ubikacji, 3,5, 4,5, 2,5 litra wody. Więcej niż wypijamy w ciągu dnia. Więc uzdatnianie jej do takiego poziomu, jaki da, zagwarantowuje chociażby odwrócona osmoza, żeby w ubikacji spłukiwać czystą wodą, niekoniecznie. Raczej skupiamy się na tym i do tego namawiamy klientów. W, na wejściu do budynku filtracja mechaniczna, czyli po to, żeby usunąć te właśnie różnego rodzaju związki mechaniczne, które w wodzie się pojawiają. Filtracja węglowa, żeby zneutralizować chlor, bo fajnie jednak pod prysznicem nie mieć wody, która wysusza skórę. I e, jeżeli jest kamień, to od, z, zmniejszasz do wody. Jeżeli w tej wodzie oprócz kamienia jest mangan czy żelazo, to odżelaziacz czy odmanganiacz, albo urządzenie trzy w jednym. Ożelaziacz, odmaganiacz i zmniejszasz w jednym. Też takie są modele. Mhm. Ale nie ma sensu tam inwestować nie wiadomo pieniędzy. Okej, okay, u nas te, znowu to jest marka premium, marka Ecowater y, y, amerykańska, y, czyli firma Warrena Buffetta. Y, I to są drogie maszyny, ale one są na całe życie. Ja montujesz tam, nieraz ktoś się do nas wraca, mamy już w domu 25 lat, 30, czy macie jakiś tam moduł sterujący, czy coś tam. Jest bardzo długowieczne urządzenia. Mamy, mamy takie w ofercie i ja bym się na tym zamknął. Ja bym nie udatniał tej wody dalej, tak jak mówię, bo ekonomicznie jest to nieuzasadnione. A potem się skup na tym, co masz pod zlewem, żeby tam była, tam była ta najważniejsza rzecz, nie? I wracając do komentarzy. Tak, zwariowali filtry po 5, 7, 10 tysięcy. Dzisiaj rano miałem taką dyskusję również z jedną z osobą w firmie, która akurat jest naszym klientem mówi, że nie potrafi zrozumieć jednej, bo w święta się z kimś pokłóciła w sprawie tego, że sobie kupiła filtr do wody lata temu, ale po programie oglądali razem i mówią, nie, bo to namawiają na to drogie filtry. Mówią, popatrzcie jak to jest, że mamy problem z zakupem filtra, nieważne za ile, za 3, 5, 7 tysięcy, mamy problem z zakupem urządzenia, które ma służyć nam przez założeniem kilkadziesiąt lat i to dla całej rodziny, a nie mam problemu kupić iPhone'a za 6 czy 7 tysięcy, nie? Dla jednej osoby na dwa lata. Jakby mocno nam się popieprzyły priorytety w życiu, że zdrowie jest gdzieś dużo, dużo niżej, a kiedy trzeba wydać na iPhone'a, kiedy trzeba wydać na nowy telewizor, kiedy trzeba wydać na nowy samochód, nie mamy z tym jakichś takich wielkich problemów, potrafimy to kupić na raty, na leasing, na cokolwiek, a kiedy trzeba wydać to jednorazowo, raz na, na, na długie lata i zabezpieczając całą rodzinę, to jakieś takie mamy dylematy, że a czy aby ktoś na nas nie zarabia. Uwaga, Apple zarabia na tobie kilkadziesiąt procent na każdej sztuce telefonu, który kupujesz. Masz ten problem? Nie, po prostu jest 
jest taka fala, jest, taka, jest, taka, jest taki jest trend, nie? to ja mam iPhone'a, Apple, Samsung, wszyscy na sobie zarabiają kilkadziesiąt procent, czasami więcej, bo to jest produkowane wszystko w Chinach. Więc no, ja wiem, że to jest taka smutna, prawda? I ona mhm. pewnie będzie uwierać tyle, teraz wiele osób. No ale tak jest. Jeszcze a propos, tak filtry wymagają serwisowania. Też było takie pytanie, bo ktoś powie, to nie jest jednorazowy zakup, bo przecież trzeba jeszcze to serwisować. Mi się przypomniało z kolei takie pytanie. Owszem, każdy filtr wymaga serwisowania. Możesz to robić sam za 100-200 zł, co, 100, 200 zł co pół roku, może 300 przy bardzo drogich urządzeniach, choć nie, chyba nie 300, nie? Albo zlecić to serwisowi, który przyjeżdża i robi to za ciebie i to wtedy kosztuje 400 czy 500 zł z dojazdem, z robocizną, z wymianą wkładów. To już twój wybór, czy chcesz wchodzić pod lew na godzinkę i tam się tym bawić, czy, czy nie. My to możemy zrobić, czy nasz, nasz, nasi serwisanci, mamy 150 serwisantów w Polsce. W każdym z zakamarku Polski jesteśmy w stanie serwisować urządzenie. Natomiast znowu, możesz to robić sam, możesz to zlecić komuś, nie tracicie gwarancji, uwaga, jeśli się to robi samemu. Także żeby znowu nie było, że a pewnie coś nie ma kruczków, nie ma haczyków, po prostu ty decydujesz, czy, yy, czy sam naprawiasz swój samochód, czy dajesz do w ręce mechanika. No to było fajne, co powiedziałeś. Ja też myślę, żebym to skomentował trochę w takim samym stylu, że no każdy na kim zarabia. No bo na tym polega przecież cały rynek, cała przedsiębiorczość, całe PKB. No jak, jak, jak wygląda rynek? No jesteś... Zadam pytanie do każdego, kto miał takiej wątpliwości. No powiedz mi, czy ty pracujesz za darmo? Ja wiem, że wielu naszych widzów w ogóle nie miało do tego pretensji, że, nie no, że, wy, jako, że wy jako firma robicie dobrą odsetek. robotę. Tak, to był odsetek. Ale do tego odsetka zadaj sobie, rzucam wam pytanie, czy wy chcielibyście pracować za darmo? Czy wy pracujecie za darmo? Na pewno nie i też zarabiacie na czymś i bardzo dobrze, tak to powinno wyglądać. To ja zadam takie pytanie do ciebie, bo na razie tu mamy pytania widzów, którzy... Nie, nie kupili najprawdopodobniej i mają, mają pytania, na te pytania odpowiadamy. Pewnie nie na wszystkie odpowiemy i znowu e, część osób będzie mówiła, to trzeci odcinek <laughs> nigdy nie będzie idealnie. Jak, i, Jasne. I, to zawsze tak jest. Ale to ja zadam pytanie, kto w takim razie do was przychodził, dzwonił, e, pisał, e, co mówili ci klienci, którzy pojawili się w ilości ogromnej firmie no. i, 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 i tam, tam byli ludzie, którzy nie robili, w sensie bym powiedział, że nawet problemu, nie szukali dziury w całym, oni chcieli już rozwiązania, czy, czy oni też mieli wątpliwości? Czy ten negatywny czy... skutek filmu był tylko pod, w tych komentarzach, część... W, Może bo... łatwiej w komentarzu Poznajemy... jest, bo, 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 się, bo, bo nie widać, tak? Ale wiesz, i konkurencja też nie śpi, zamiast się zająć jakąś mądrą formą marketingu, to, to sz, po, sz, chcą się gdzieś dopiąć i, i albo hejtować. My to rozumiemy. Poza tym, wiesz, już to mówiłem w pierwszym odcinku, my prowadzimy kanał Happy News i... 10% komentarzy jest negatywnych. Stary, my mamy program z dobrymi wiadomościami albo tak. śmiesznymi wiadomościami, a i tak a jest i tak 10% są, i tak są negatywnie więc, w ogóle. Więc o czym mówisz? Ja mam swój prywatny kanał, w którym teraz poszło kilka takich filmów, tak na marginesie, gdzie do mnie w ciągu trzech dni ten chłopak, który mi obsługuje mi kanał, mówi, Damian, co się dzieje? Kilkadziesiąt wiadomości pod tytułem Uratowałeś mi życie, dziękuję za ten ostatni film, zrobiłeś to, zrobiłeś tamto. Albo byłem już na granicy i zobaczyłem kilka twoich filmów i mam nadzieję, coś tam jest. Kosmos i dowierzanie. Mm. Oczywiście z jednej strony fajnie, z drugiej strony Powiem, mam z tym jakiś taki dylemat, bo ciąży pewne rodzaj odpowiedzialności teraz i, i co dalej nagrywać i ktoś mówi, żeby pan tylko nie kończył działalności, że pan dalej to robił. Fajnie, lubię, lubię to robić, ale, ale nie chciałbym mieć takiej odpowiedzialności na, na sobie nigdy, nigdy w życiu. Mhm. Raczej wolę mieć odpowiedzialność za swoją rodzinę, nie za, nie za ludzi gdzieś tam obcych. Natomiast fajną rzeczą jest, fajną rzeczą jest, fajną rzeczą jest to, że ci, którzy do nas przyszli, do firmy, ci, którzy, do nas, ci, którzy nam komentowali albo wysłali do nas zapytania, to byli 100% Ludzi, którzy albo zapytali, jaki film ma Grzegorz, albo jaki film ma pan Damian w domu, albo jaki film mają panowie, bo wiemy, że mają ten sam, mhm. domyśliliśmy się, albo, albo zrozumieliśmy z treści filmu, albo yy, yy, chcielibyśmy coś taniego, ale w granicach rozsądku, albo co wy polecacie. To takie trzy, yy, trzy główne yy, pytania, które były, ale co ciekawe, yy, mówiłem ci chwilę przed tym, jak się spotkaliśmy, przed, przed tym nagraniem, że mamy też sporo takich klientów, którzy do nas składali zapytania 3 lata temu albo 5 lat temu, o to, jaki filtr wody wybrać i nagle dostajemy, wiesz, filtrujemy po, po nazwisku czy po mailu i nagle widzimy, że do nas pisał 3 lata temu, a teraz pisze, a jaki filtr wody wybrać, bo oglądałem odcinek z Grzegorza Kusza z, w temacie wody. Coś pięknego, czyli odzew 99,9% albo w naszym wypadku, jeśli chodzi o Kuna System, 100%, bardzo pozytywny. Setki, jeśli nie tysiące zapytań, telefonów dalej, dalej są. Zresztą widzimy na podglądzie strony internetowej, ile osób jest jakby od was też z przekierowania. Wy też macie różne swoje dane. Fajnie, że ludzie się tym interesują. My każdemu pomożemy. Pewnie znowu po, po emisji odcinka będzie zacisk przez 2-3 dni. Wybaczcie. Przepraszam też tych, którzy czekali po dwa tygodnie, niektórzy na, na odpowiedź z naszej strony. Jeszcze zbiegło się to z okresem świątecznym, noworocznym, z urlopami. Wybaczcie. Być może będzie tak samo, że trzeba będzie 2, 3, 4 dni poczekać na, na odpowiedź z naszej strony. Nie jest to zamierzone. Mamy zespół składający się z sześciu doradców, a i tak czasami to, to nie wystarcza. Więc cały czas szkolimy nowe osoby. Właśnie mamy rekrutację na kolejne stanowisko. Natomiast każdy się doczeka oczywiście na tą, na tą odpowiedź. Także cierpliwości troszkę. 
No chciałbym się znowu odnieść. Kusiu lubi lać wodę, ale często ta woda jest dobrej jakości, więc teraz będzie ta woda. Odnośnie tego, co powiedziałeś a propos tych twoich filmów, ja obejrzałem też, ty, ty wiesz, bo nam wrzucałeś ten jeden twój film z twoim historią i naprawdę myślę, że to wielu ludziom może pomóc i jakbym miał porównywać to, w czym pomagają twoje filmy, to bym powiedział, że to jest ważniejsze nawet niż czysta woda w dzisiejszym świecie. Bo, Miło to słyszeć. Bo, bo samotność, o której zresztą z Dawidem ostatnio też, też nagraliśmy, samotność jest ogromna. Nawet mieliśmy taką akcję, że wyłączamy telefon na święta, żeby być z rodziną, żeby częściej patrzeć w oczy drugiego człowieka niż w telefon. Taka akcja była. <grych> Dla tych, którzy przespali, można to cały rok propagować, dlatego fajnie, że o tym wspomniałeś. Także zapraszamy na kanał Damiana, bo tam naprawdę ciekawe filmy o jego historii. Być może komuś... Mimo, że to TikTok to <grych> dość wartościowy tak. jak, na, jak na tą platformę, Myślę, która że, jest że, specyficzna. Że, że, że bardzo, że, że zupełnie się różni od tego, co tam jest wrzucane. Ale dobra, wracam do waszych pytań, bo było ich sporo, chociaż jeszcze kilka na pewno chciałbym zadać. Komentarz jest taki, antybiotyki oczywiście, ale hormony to mega problem. Bisfenole, antykoncepcja, fitostrogeny i mnóstwo innego badziewia płynie prosto z kranu. Czy jest filtr, który by pomógł w skutecznym rozwiązaniu tego problemu albo ograniczył ten problem, zanim u panów całkowicie zaniknie testosteron? Ogromny problem, który często nazywamy jakimś problemem i nie umiemy go nazwać właśnie w ten sposób, dlaczego faceci są bezpłodni albo, albo te plemniki są no, jakości fatalnej, to jest oczywiście jeden z, jeden z problemów, ale to, że przecież dzieciakom rosną piersi i widzimy na, na, na plaży, że idą dzieciaki, które mają 80 lat i e, to się nazywa, nie pamiętam tej nazwy, jak się nazywa ten przerost, nie, nie przerost, wiem. przerost, przerost <śmiech> ale wiecie, wiecie o, o co chodzi. Ja to widzę na basenach i dla mnie to jest, no, jest to dziwne, jest to dziwne, więc to, to, to i myślę, że tu jest jeden mhm. z elementów, więc pytanie, czy, 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 czy to też, też... No to już nie filtracja mechaniczna na cały dom, tylko musimy iść w kierunku właśnie urządzeń odwrócenia smozy, która, która usuwa tą chemię z wody mhm. w znakomitej większości. Tak, tylko znowu tak mówię, tylko u nas na ponad 200 urządzeń odwrócenia smozy tylko trzy modele mają certyfikat, które że to robią e, i jakby mają, mają na, to, na to papier, ale będę szczery i uczciwy w tym temacie ponownie, te tańsze też to robią, tylko po prostu nie mają na to, na to papierka, bo tak działa odwrócona smoza. E, molekuły rzędu 1,10 tysięcznej mikrona są powyżej 1,10 tysięcznej mikrona są odrzucane do kanalizacji. Czy to nie jest fit przepływowy taki, że litr wlałem, litr otrzymałem, tak? Część wody idzie do kanalizacji, więc znowu będzie też podniesione nieraz stanowisko takie, że jest odrzut wody do kanalizacji, jest, jest strata tej wody. Owszem, jest strata tej wody. I co, jak nie ma innej skuteczniejszej metody, skuteczniejszej metody? No więc jakby coś za coś. Druga sprawa jest taka, że nawet jak tej wody wypijemy 10 litrów w ciągu dnia i mamy urządzenie, które wyrzuca drugie tyle, czy, czy dwie dodatkowe części wody do kanalizacji, to mówimy o pół kubika czy kubiku wody w ciągu, w ciągu roku, którą, uwaga, da się wykorzystać. I wielu naszych klientów po prostu ją wyłapuje albo mają podłączone do studni albo do podlewania. Okej, okay, już w własnym zakresie, my tego nie robimy, a tak od razu mówię. Natomiast, natomiast da się tą wodę wykorzystać. To nie jest tak, że ona musi iść w kanał. Absolutnie. Bo... Dodajmy, że wypuszczamy w kanał lepszą wodę niż puściliśmy, ponieważ ta woda już, która idzie w kanał, przeszła przez 2, 3 albo 4 stopnie wstępnej filtracji. Także ta woda jest często lepszej jakości niż ta, którą pobraliśmy. No ale, ale faktycznie urządzenie takie wyrzuca tę wodę do kanalizacji i to jest na pewno minus tych urządzeń osmotycznych. Natomiast to jest chyba jedyny minus, albo na pewno jedyny minus, który, który przychodzi mi do głowy. Nie wyobrażam sobie takiego sprzętu jakby nie posiadać i, no i trzeba się z tym pogodzić, że ta ilość pewna, która idzie do kanalizacji, no jest wodą zdatną dalej do jakiegoś użytku. Natomiast no, większość ludzi jej nie wykorzystuje, ale może. Nie mhm. jest tak, że nie może. Wyobraziłem sobie ten filtr, który tam u mnie jest i te wszystkie rzeczy, które się teraz działy z tego, co powiedziałeś, że część jednak przefiltrowanej czystej wody, ale nie uznanej przez filtr, żeby ona płynęła nam do kranu, była wypita, tylko jest do kanalizacji mm, kierowana. To pytanie moje jest takie, bo kiedyś o tym wspomniałeś, że jest tam jakiś czujnik, który mhm. zablokuje nam działanie filtra w momencie, kiedy, kiedy wpłynie jakaś woda zatruta, tak? Tak, tak no, to znowu w zależności od modelu urządzenia i jego ceny mamy rozbudowane o elektronikę, tak? Mhm. Nie tylko jakość tych materiałów, o których mówiliśmy wcześniej, ale również elektronika. W przypadku tego modelu szwedzkiego było Terkleone mamy zarówno badaną wodę wejściową, jak i wejściową, czyli przed i po systemie filtracji. I na podstawie różnicy stężeń tej, tej wody, tych zanieczyszczeń, filtr decyduje, czy dać tą wodę, czy stwierdzi, wyłączam się, bo coś się wydarzyło i, i wezwij serwis. Natomiast no, te czujniki są raczej w tych, tych droższych modelach. Chociaż znowu Chińczycy wkładają nawet do takich tanich filtrów te, te czujniki, które coś tam migają i robią i, i działają. 
nie komentuję. No, to, to jakby najwięcej elektroniki jest w najtańszych znowu samochodach. Nie? W Hyundai i, w, i w, w Ki masz lepsze systemy niż czasami niż w nowej S-klasie a, a, i tuż w cenie. A wczoraj widziałem Hyundai, a nie pamiętam nazwy, który wygląda jak Porsche Panamera. Były zestawione oba. No, różnica jest oczywiście dla fanów motoryzacji, szczególnie fanów Porsche. Ale czy warto wydać o milion więcej? No. <laughs> Właśnie. Damian, sporo mówiliśmy o tym dzisiaj w nagraniu, że można sobie zamontować filtry na cały dom. No ale co z ludźmi? Większość jednak przecież bezdomnymi. My mieszka bezdomnymi, tak. Nie no, żartujemy. Tymi, którzy domu nie mają, no można by powiedzieć, że są bezdomni, ale mają mieszkanie. Mieszkajmy też mieszkają Oczywiście. wiele lat, większość życia w bloku. No i co wtedy? Po pierwsze, no nie możemy sobie, chyba że, chyba że możemy sobie jakoś się dogadać z sąsiadem czy, czy ze spółdzielnią, może jak, jak to robić? Tak, no rozwiązania do kuchni mamy zawsze tak. możliwe i to jakby, czyli to najważniejsze możemy, natomiast to, na, to globalnie wody na całe na wejściu, faktycznie jeśli to jest blog, jeśli to jest wspólnota, jeśli to jest deweloperka, kwestia dogadania się z wspólnocie czy w spółdzielni, nie, mamy takie inwestycje poczynione w wielu miejscach w Polsce również, na 8, 16, kilkadziesiąt mieszkań zamontowane filtry pod tytułem zwiększasz do wody filtracja mechaniczna, Super. czyli po to, żeby ta woda płynęła miękko do mieszkania. No, musisz mieć wszystkich za, czyli jak jest 16 no tak. mieszkań, niestety często się zdarza, że jest na zebraniu spółdzielni 15 osób i tak, damy, wyłożymy, a jeden mówi nie, mi to nie szkoda. Wszyscy nie? muszą być za, żeby to robić? Kurczę, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, okay. że to jest taki, no też się muszą dołożyć, tak? No taki, no tak, bo to taki jednak... zwiększasz na, na duże budynki, to idziemy w dziesiątki tysięcy złotych, więc fajnie, jak tam każdy dołoży zgiełkę, bo nie zawsze, no spółdzielnia nie zawsze chce się dokładać, a wspólnota to generalnie ma swoje pieniądze, więc to są pieniądze mieszkańców. Także tu zdecydowanie... Są rozwiązania, praktykujemy, mamy takie rozwiązania poczynione, natomiast rzadko, rzadko się to zdarza, bo jednak często jest gdzieś tam obiekcja jakaś. Często jest tak, że jak jeszcze na przykład planujecie albo deweloper dopiero stawia budynek, my, ja w ogóle z wieloma deweloperami też rozmawiam, często jest tak, że nie mają miejsce gdzieś tam w ciągu rur, mamy pomontowane zmiękczacze małe gdzieś w jakichś szafeczkach przed, przed mieszkaniem, no oceniamy zazwyczaj warunki techniczne i sprawdzamy, czy są w ogóle możliwości. I jeszcze uwaga, rzecz ważna, że... Na przykład Ecowater, o którym już mówiliśmy, ma takie bardzo malutkie zmiękczacze, które wchodzą naprawdę do takiej szafki. Okej, okay, trzeba dalej mieć miejsce, ale często to stoi koło pralki gdzieś tam, żeby do pralki czy do, do zmywarki później woda szła. Albo naprawdę staram się tam chwycić wodę na jak najbardziej przy wejściu, żeby ona szła na cały, na cały budynek. Więc rozwiązań jest jeszcze kilka i udaje nam się często, to są często takie egzotyczne montaże, ale udaje nam się montować to, to w tych, mimo że to jest wspólnota albo że to jest deweloper, w blokach, gdzieś znajduje się jednak miejsce, że ten małtenki zmiękczacz, który, który wie, że jest wielkości nieco większy niż komputer stacjonarny, no się zmieści. No muszę zadziwiać, może dwukrotnie większy niż komputer stacjonarny. Także są możliwości, natomiast jeśli ktoś ma taką sytuację, no to jakby trzeba, my potem zadajemy pytania, skąd woda, jaka woda, ale przede wszystkim jakie jest miejsce, wysyła nam ktoś zdjęcia, filmiki z, wiesz, z miarką i mówimy, sorry, nie damy rady, ale możemy coś innego zaproponować. Także tych rozwiązań jest wiele. W tych takich sytuacjach, o których mówisz, zawsze raczej yy, przyjemy ofertę na miarę, czyli patrzymy, jakimi kartami możemy zagrać, jakie są na mhm. stole i mówimy, dobra, tego się nie da, tego się nie da, ale można to, to i to. Ale fajnie, że jest rozwiązanie, bo często ja słyszałem, że ja mieszkam w bloku, właśnie albo jestem w jakiejś starej kamienicy, tu się nie da, ale to rozwiązanie zawsze jest. Jedna rzecz mi się przypomniała, związana z moim domem, gdzie mieszkam aktualnie, to jest dom wynajmowany i tam jest filtr, chyba o tym nie mówiłem, to w ogóle ciekawe pod kątem tego, że tam jest filtr, który nazywa się chyba filtr e, sznurkowy, taki, mhm. tak, z takim białym chyba sznurkiem, to jest przezroczysta taka tuba, i ostatnio okazało się, że ja to mówię, a wymieńmy to, nie? Do, I do właściciela poprosiłem, żeby wymienił i on to wymienił. I wiecie, ten sznurek w tym filtrze używanym był no już po prostu pomarańczowy. I ja mówię, o, jaki piękny biały sznurek, to teraz będzie, on będzie super piękny. Wiecie, ile on był piękny, ten biały sznurek? Ja mówię, jest pięć minut. Tak, pół godziny, godziny, a dwie godziny, jak poszła cała woda, to... Więc ja wtedy mówię, o... I tam tutaj poleciała wiązanka, że to i tak widać naocznie, że ta woda po prostu tak jest zabrudzona, Mogę uspokoić. To, co najczęściej widać, jest najmniej szkodliwe. Także nie, okay. nie trzeba się tak, okay. no aż tak bardzo tym przejmować. Muszę się nie przejmować tym. Dobrze. Gorsze jest nie przejmować się, to, czego w tej wodzie nie widać. Dobrze, najgorsze jest OK. Czyli to, co widziałem, to nie było takie złe. To jest następne pytanie, które, które tutaj chciałem zadać. Pytanie brzmi tak. Coraz więcej tych studni głębinowych, więc pytanie brzmi, czy wodę ze studni głębinowej przy swoim domu również trzeba filtrować? No to, to kopał studnię głębinową z problemami, ten się w cyrku nie śmieje, jak trzeba było zrobić trzeci, czwarty odwiert i, i ciągle się trafiało na jakąś rudę żelaza albo na jakieś inne śmieci. No jest to często ciężka woda do, 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 do uzdatnienia. Znowu zwracają się do nas najczęściej ci, którzy mają problem z tą wodą, czyli ta woda jest ruda albo ma kamień albo ma jakieś inne związki. A czy ją trzeba badać, jeśli ty uważasz, że ona jest dobra, czy ją trzeba uzdatniać? Ja uważam, że każdą wodę należy uzdatniać, tylko wtedy mamy gwarancję, 
że woda, którą podaje sobie czy dziecku jest bezpieczna. Nie muszę się zastanawiać wtedy, nie muszę myśleć, ok, zbadałem ją na 16 związków, a co jeśli jest co innego przeskoczone? A co jeśli ta studnia nie jest na 200 metrach, tylko na 20 albo na 15 i to jeszcze mieszkam na górce i ktoś tak naprawdę kilka metrów niżej zasila tą niby studnię głębinową różnymi rzeczami, które, które są powierzchniowymi, a nie daj Boże szambem albo jakimiś podsypuje pod krzaczki, pod swoje tuje na wiosnę, żeby ładnie się zieleniły, tak? Często ludzie mówią, mam studnię głębinową na 40 metrach i mieszka na górce. I tak naprawdę to, co ma w tej studni, to woła o pomstę do nieba. Więc to nie jest... Jak chcesz mieć pewność, uzdatniasz wodę. Jak chcesz się zastanawiać... Ja nie lubię się zastanawiać. Jak po prostu się da coś zrobić, żeby mieć święty spokój i to jest nasza dewiza. My święty, sprzedajemy święty spokój. To lepiej coś z tym zrobić. Nie wiem, że u nas. Po prostu zrób to dla swojego, dla swojego spokoju, żeby mieć pewność, że ok, uzdatniłem tą wodę na taki poziom, jaki jakim, jakim mogłem. Może nie, na, może nie na cały dom, ale tylko do celów spożywczych. Ci wszyscy, którzy twierdzą, że woda jest dobra, najczęściej kupują wodę w butelkach. Wracam do pierwszego hasła z naszego pierwszego filmu. Wygraj z plastikiem. Cała filozofia naszej firmy, oprócz tego, że prowadzimy biznes, zarabiamy pieniądze, to, to główne nasze przedsięwzięcie jest wygraj z plastikiem. I to jest coś, co, co powinno gdzieś tam z tyłu głowy być. Jak chcesz bronić tej wody albo bronić czegoś tam, mówić, a nie, bo to nie jest tak, okej. Okay. Kupujesz wodę w plastikowych butelkach, przestań. Bo po prostu były też takie, takie komentarze, okej, okay, a przecież filtry też są z plastiku. No, ręce opadają, nie? No, ale filtr kupujesz raz, na dobry filtr raz na całe życie. Do, mogę tak powiedzieć. Dobry filtr kupisz raz na całe życie. A butelki plastikowe kupujesz dwie, trzy, cztery codziennie, jeśli chcesz napoić całą rodzinę, a bywa, że więcej. Więc to zestawienie jest ok, wiadomo, że ktoś, że ludzie lubią zaistnieć w komentarzach często i to jest normalne, ok. Jakby powodują tylko uśmiech na naszej twarzy i jedziemy, jedziemy dalej. Natomiast no nie ma czego, takiego zestawienia. Jeśli jakikolwiek masz wątpliwości co do wody, to zamiast wydawać mnóstwo pieniędzy na jej badanie, sprawdzanie i tak dalej, wydaj na dobry filtr osmotyczny z mineralizacją i odfajkuj ten temat i zajmij się czymś następnym. Jakby mamy za mało czasu w życiu, nam się wydaje, że jesteśmy nieśmiertelni, ale tak naprawdę mamy bardzo mało i ograniczony jest ten czas. Szkoda go spędzać na wiecznym analizowaniu. Jaki samochód, jaki telefon, jaki telewizor, jakieś coś. Zostawmy to tym, którzy się tym znają. U mnie zawsze najprostsze pytanie. Przyjdź do mnie do domu, zobacz co mam pod zlewem. Znam Chyba wszystkich producentów na świecie. Byłem w wielu krajach na świecie u wielu producentów e, filtru do wody. E, jeżdżę co dwa lata do Amsterdamu na największe targi wody, gdzie wystawia się tysiąc, kilkuset wystawców z całego świata, z wszystkich kontynentów. Mam oferty tych wszystkich firm e, u siebie. Mam dostęp do wszystkich tych filtrów. A, a dlatego chyba najbardziej taki miarodanie jest to, co masz pod lewem, to co kuszu. Dziękuję. Koniec kwestii. Jakby, jakby żeby sobie skrócić, skrócić research, nie? To samo powiedział Maciej wieczorek, to, to samo. Robił ten research, robił nagle walną wszystkim, mówi, nie, no bez sensu. Dobra, kto się na tym zna? Ten, ten, ten. Pozbieram oferty i wybrał, i wybrał też Blue Water Kleone. Więc okej, okay, to, to tak się może wydaje, że no, tak, my chcemy sprzedać Blue Water Kleone, sprzedaliśmy go kilkadziesiąt tysięcy sztuk, chcemy sprzedać kolejne kilkadziesiąt tysięcy i to nie tylko w Polsce, właśnie sprzedaje na całym świecie. Natomiast faktycznie to jest taki model, który ja mam stuprocentowe zaufanie. Jak jadę do znajomych, którzy mają to urządzenie, to mówię, dawaj wodę z kranu, ja nie potrzebuję się zastanawiać, co on ma. A jak gdzieś ktoś ma inne filtry, no to wolę tą godzinę czy dwie, czy trzy nie pić na przykład czasami, nie? Więc, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma złych filtrów. Lepiej mieć jakikolwiek niż nie mieć żadnego. Dokładnie tak, tego się trzymajmy. Jest pytanie, chyba ostatnie na dzisiaj, bo wydaje mi się, że nie nagramy takiego odcinka, w którym odpowiedzielibyśmy na wszystkie no szans, wątpliwości, tak. wszystkie pytania, wszystkie docinki, bo też takie były, żeby właśnie zajść. Czy pan leje wodę? Tak, tak. No, właśnie pić <laughs> Więc ja zadam pytanie, które, zadam pytanie, którego nie rozumiem. <laughs> okay. nie, nie rozumiem tu niektórych rzeczy, ale dlatego zadam, bo sam jestem ciekawy. To jest trochę pytanie nawet dla mnie, tak sobie na koniec pozwolę. Tak poproszę drugi odcinek. Fajnie, gdyby znalazł się temat wodoru, dwukropek, filtry Redox, albo jeszcze lepiej generator wody wodorowej. Co lepsze? Ja nie czytałem specjalnie, żeby zostawić to tobie, okay. żebyś ty odpowiedział w pełni zgodnie z To tak z krótko, wiedzą. bo to znowu jest mały odsetek ludzi, które jednak się tym interesuje, ale jest. Z szacunku dla nich powiem tak. Mamy w ofercie również opcję Redox, przy czym mamy troszkę inną filozofię. My nie, my nie sprzedajemy generatorów do, wo, do, do wody jonizowanej, czyli takiej, które zmieniają wodę na wodę o wysokim pH i obniżonym, obniżonym ORP, czyli ma inną strukturę ta woda, ma, ma wyższe pH, lepszą przyswajalność dla, dla żołądka. No i parę jeszcze nie do końca naukowo potwierdzonych rzeczy, ale faktycznie większość ludzi twierdzi, że im to pomaga, że to fajnie działa i że jest ok. Skoro tak jest, nie dyskutujemy. Skoro coś ci pomaga, no to, a nie szkodzi, no to niech będzie. Dlatego Redox zagościł w naszej ofercie parę lat temu i my go dokładamy na zasadzie takiej, że masz dobry filtr do wody, na przykład taki jak Bluter Klone albo Kuna Filtr Prestige włoski i jako moduł pomiędzy filtrem a kranem dokładasz moduł Redox, czyli taki 
filtr, który ma złoże takie, które wydobywa wodór, uwalnia ten wodór do wody, powoduje, że faktycznie to pH jest wyższe, że to OR spada, ORP to na to, to wody spada poniżej minus 300, minus 400. Oczywiście, że generatory wody jonizowanej robią to w sposób lepszy, ale one robią to z wody brudnej. Więc my mamy trochę inną filozofię. Najpierw wodę uzdatni, a potem czy ty sobie ją zmineralizujesz, czy sobie dołożysz opcję Redox, czy tą, tą wodę poświęcisz, czy ty jakieś będziesz sztuczki kuglarskie na tej urządzeniu, to jest twoja sprawa, my nie wchodzimy tam, gdzie jest, nasz producent kiedyś powiedział jednych z urządzeń, mówi tam, gdzie jest magia, duchy i trzeba coś wierzyć, to my nie mamy takich urządzeń. I my też tak przez lata podchodziliśmy do tematu, no ale faktycznie pytań było sporo o Redox, o wodorowanie wody, więc dołożyliśmy tą opcję. Do każdego filtra odwróconej osmozy możesz dołożyć opcję Redox, do każdego. Czy on jest za 500 zł, czy za 10 tysięcy zł, możesz dołożyć opcję Redox, więc jakby odfajkowany, jeśli, jeśli wierzę, że to pomaga, to jak najbardziej. Chcesz mnie zapytać, czy mam? Miałem w domu przez rok tą opcję, żeby tylko wiedzieć, jak ta woda smakuje. Mnie osobiście pierwsza szklanka tej wody odrzuca, bo, bo ta woda nie jest jakaś naj, naj, najsmaczniejsza dla mnie przynajmniej, ale mamy takich, takie osoby, że w zasadzie co piąty w tej chwili, co szósty, może co dziesiąte urządzenie od nas wychodzi z opcją Redox, czyli jest to popularna metoda, ale ona też zwiększa cenę serwisu, ponieważ taki Redox trzeba co roku wymienić za chyba 300 zł w tej chwili, więc oprócz normalnych wymiany wkładów jeszcze dochodzi opcja wymiany tego wkładu Redox. Popularne? Czy wiesz, ja zajmuję się tą wodą 20 parę lat i ja tych mm, trendów w wodzie już trochę przerobiłem. My kiedyś wodę mroziliśmy, odmrażaliśmy, strukturyzowaliśmy, jonizowaliśmy, potem były właśnie te generatory jonów, potem znowu odeszły zapomnienie, potem była woda wod- wodorowa, potem redox, znowu coś wraca. Mamy wodę przecież z takich filtrów, które ma, wiesz, klumna węglowa, filtr, yy, filtr UV, kosztuje 5 czy 7 tysięcy złotych za filtr węglowy i lampę UV, ale rozprowadzany jest w systemie MLM, i jakbyś powiedział teraz, jakbym powiedział nazwę tej firmy i powiedział coś złego na ten filtr, to byłoby kilkadziesiąt komentarzy, że jestem szarlatanem, bo obrażam ich religi- religię, nie, ich firmę, ale to, to się trochę miesza. Więc jakby nie, z moich ust nigdy nie usłyszysz, że coś jest złe. Możesz co najwyżej usłyszeć, że okej, okay, mam coś lepszego na takiej zasadzie. Także Redox jest spoko. Jeżeli uważasz, zdobyłeś taką wiedzę, że to jest w opcji w wodzie, w wodzie przebnej i na pewno wielu z was tak uważa, ja to szanuję, jest taka opcja do każdego filtra możliwa do dołożenia. Raczej nie w formie generatora yy, takiego typowego, który z brudnej wody na zasadzie elektrolizy robi wodę kwaśniejszą i tą, i tą yy, o wyższym pH, tylko raczej jako opcję do filtra. I im lepszy filtr do wody, tym też opcja tego Redoxu ma większy sens. No ale to już jakby zostawiamy jako opcję, tak jak nie każdy musi mieć szklany dach w samochodzie. Czy tego odpowiedź jest dla pana satysfakcjonująca? Ja teraz sobie wyobraziłem ten szklany dach, bo nie mam szklanego dachu w samochodzie i też jest mi dobrze, ale mam, ale mam czarną podsufitkę i niektórzy powiedzą, mówią, ale fajna czarna podsufitka. Ja mówię, no podsufitka no. jest podsufitka, nie, nie jeździ. Normalne. Tak, jeździ normalne. Dobrze, myślę, że na dzisiaj tyle, więc dziękuję ci Damian za wszystkie odpowiedzi, na które nam dzisiaj starczyło czasu po... Po odpowiedzi, na które tutaj się nie pojawiły, no to myślę, że można odesłać naszych widzów, którzy dalej na przykład, bo są pewnie tacy, będą, którzy mówią, no dalej mam niedosyt, dalej jeszcze czegoś Jasne. nie wiem, to odsyłamy do, do ciebie, do, do twoich doradców, którzy na pewno odpowiedzą na wszystkie pytania. Nie, czy mogę podać adres mailowy? Oczywiście. Tak. Sklep małpa najlepsze filtry.pl i na czas emisji programu już powinno być również sklep małpa kunasystem.pl, bo nasza nowa domena już wyrustartowała, więc jakby tam już też coraz więcej wiedzy, bo, bo zarzucano jednym z pytań, że za mało wiedzy. Myślę, że na naszym blogu jest kilkadziesiąt pytań i odpowiedzi na zawarte na temat wody, ale na tym nowym, na kunasystem.pl, który pewnie na, na czas emisji odcinka już jest, to tam tej wiedzy o wodzie jest bardzo dużo, bo tam zajmuje się tym kilkunastu specjalistów, zatrudnimy specjalną agencję, która zdobywa informacje o wodzie, będzie tam bombardowała, także jeśli ci mało na naszej stronie, jeśli ci mało w tym programie, to tam będziesz mógł siedzieć i czytać po prostu, tylko i tak na końcu jest, wiesz, ten element, gdzie mówisz, musisz podjąć decyzję, ok, co ja z tą wodą chcę zrobić, nie? Więc jeśli ktoś ma czas, to ja zapraszam, tych artykułów na starcie już tam jest chyba kilkanaście albo kilkadziesiąt i będą chyba z tego, co podpisywałem kiedyś na umowę parę miesięcy temu, chyba będzie 8 czy 12 miesięcznych dodatkowych artykułów dotyczących wody, filtrów i wszystkiego związanego z wodą, więc proszę bardzo, będzie to kopalnia wiedzy, jeśli chodzi o nie tylko o filtry do wody, ale też go, ogólnie o wodę, o różne trendy, o różne rzeczy, także zapraszam. Ja zdecydowałem, że jednak nie chce mi się czytać, bo mam, mam, <grym> czas, i tak. mam czas na coś innego i stwierdziłem, że i nawet sobie włożę tą wodę z filtra tutaj do studia, bo przywiozłem w, w, takim, w takim pojemniczku, w takiej butelce ładnej i no. można to zabrać do samochodu. Tak jak kiedyś ciebie pytałem, jak sobie radzisz właśnie z tym, że jedziesz w samochodzie i, i, tak. i nie masz tej wody, trzeba kupować na stacji. Da się przecież zabrać do butelek i, i, i po drodze sobie pić, nie? Tak. Taką wodę. No bidony tak, często termiczne. A. O, dostaliśmy, no, z, dostaliśmy z, tutaj z reżyserki, także dziękujemy. Taki właśnie czarny 
dostałem w prezencie od, tak. od Damiana. Tak, czarny i biały. On akurat oprócz tego, że służy do przechowywania wody, to również trzyma temperaturę tej wody przez 24 godziny zimną i 12 godzin gorącą. O, to tego nie widziałem. To tego jeszcze nie testowałem. To jest term- no, w zimie ciężko to testować. A człowiek herbatkę, jak zrobisz, to tak? zobaczysz, że będzie... My zabieramy z Kacprem na grzyby i po czterech godzinach da się poparzyć mocno jeszcze. <laughs> Także pozdrawiamy, Kac- pozdrawiamy Kacpra. Damianie, dziękuję dzisiaj za, za twój czas i wiedzę, bo bardzo dużo tego było i myślę, że warto skorzystać dla tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, żeby coś zrobić ze swoją To jest oferta pod... dla was przygotowana, tak? tak? Więc, tak. więc na, pewno, na pewno wszyscy, którzy subskrybują, subskrybują kanał, mają ofertę, w, pewnie w komentarzu będzie. Tak, tak, w komentarzu będzie, w opisie będzie, czyli rozumiem, że Damian coś tam znowu przygotował fajnego dla was. i Utrzymamy jeszcze jakiś czas, taki, taki rabat tylko na hasło agent specjalny. Na wybrane modele, nie na wszystkie, bo nie wszystkie jakby pod każdym się podpisujemy, mimo że są w naszej ofercie. Ja byłem ostatnio w, u was w firmie i, 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 i dostałem tam prezenty świąteczne i dziewczyny powiedziały, że takiego zamieszania to dawno nie było, ale, ale powiedział, że bardzo fajni ludzie przychodzili i, tak, i super ludzie pisali, dzwonili z kanału, więc bardzo wam za to dziękuję. I wiem, że mamy super ja również dziękuję za, za ten odzew pozytywny, za to ile osób nas odwiedziło, ile do nas dzwoniło, ile pisało i jeśli dalej będziecie pisać, to uzbrócić się lekko w cierpliwość, bo może to potrwać, ale do każdego się odezwiemy. Tak jest, super Damian, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, trzymajcie się. Cześć. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia.